ప్రభునామునికి స్తోత్రాలు దేవుని ప్రజలైన మీ అందరికీ ప్రభుని యేసు క్రీస్తు శుభనామంలో ఏసే నా నిరీక్షణ అనేటువంటి ఈ టెలివిజన్ కార్యక్రమం ద్వారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అనేక మంది దేవుని వాక్యాన్ని విని దేవుడు వారిని ఎంతగా బలపరిచాడో ఎన్ని రకాలుగా దేవుడు వారిని స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నాడు ఉత్తరముల ద్వారా ఈమెయిల్స్ ద్వారా టెలిఫోన్ ద్వారా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేసి దేవుడు వారి జీవితాల్లో చేసిన అద్భుతాల గురించి మాకు తెలియజేస్తున్నారు దీన్ని బట్టి మేము సంతోషిస్తూ దేవుని స్థుతిస్తున్నాం దేవుడు నమ్మదగిన వాడు దేవుని వాక్యాన్ని వినుచున్న మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఈ పరిచర్య కొనసాగించడానికి దేవుని సహాయం కావాలని ప్రార్థించమని కోరుతున్నాను అలానే మీరు కూడా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఆశీర్వదించబడినట్లయితే మీ వంతు సహకారం ఆర్థిక సహాయం కూడా అందించొచ్చని ప్రభు పేట ప్రేమతో మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనములు మరియు పట్టికము వలె మెరియునట్టి జీవ జలముల నది దేవుని యొక్కయు గొర్రెపిల్ల యొక్కయు సింహాసనమున వద్ద నుండి ఆ పట్టణపు రాజ వీధి మధ్యను ప్రవహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను ఆ నది యొక్క ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముండెను అది నెల నెలకు ఫలించుచు పన్నెండు కాపులు కాయును ఆ వృక్షము యొక్క ఆకులు జనములను స్వస్థపరచుటకై వినియోగించును ఇక మీదట చాపగ్రస్తమైనది ఏదియు దానిలో ఉండదు జీవ నదిని గురించి మీకు నేను చెప్పాలని కోరుతున్నాను చిన్నప్పుడు మమ్మల్ని అందరినీ ఎక్స్కర్షన్ తీసుకెళ్లే వాళ్ళు స్కూల్లో అప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కువగా ఇష్టపడేది ఏమిటంటే పార్కులో ఆడుకోవటమో అలానే ఆట వస్తువులతో ఆడుకోవటమే కాదు పిల్లలకు అన్నిటికంటే బాగా ఇష్టమైందిగా ఏది ఉంటుందంటే వాటర్ ఫాల్స్ నీటి ప్రవాహం పైనుంచి నీళ్లు ఆ నది నీరు పైనుంచి పారుతూ ఉంటే అవన్నీ కూడా కిందకు వచ్చి వచ్చి ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రవాహం దగ్గర పిల్లలు అక్కడ నిలబడి అక్కడ ఆడుకోవడానికి ఇష్టపడతారు నది యొక్క ప్రాముఖ్యత అది ఎక్కడ ప్రారంభించబడుతుందో అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కనుక దాని ప్రాముఖ్యత అనేది బయలుదేరే స్థలం చాలా ప్రాముఖ్యం ఇప్పుడు సింధు గంగ బ్రహ్మపుత్ర నదులు ఉన్నాయి మన దేశంలో అవన్నీ కూడా హిమాలయాల ప్రాంతం నుండి ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి ఉత్తరాదిలో నదులన్నీ కూడా పుట్టినవన్నీ కూడా వర్షాకాలంలో బాగా నీళ్లు వస్తాయి ప్రవాహం నదులు పారతాయి అలానే ఎండాకాలంలో కూడా ఆ మంచు కరిగి వాళ్ళకి ఎప్పుడూ నీళ్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి కానీ దక్షిణాదికి వచ్చేటప్పుడు కల్లా ఈ వైపుకి వచ్చేటప్పుడు కల్లా వర్షాకాలం మాత్రమే నీళ్లు మనకు ఉంటాయి ఎండాకాలం వచ్చినప్పుడు మనకి నీళ్లు ఉండవు ఏదేమైనప్పటికీ కూడా నది యొక్క ప్రాముఖ్యత మీకు తెలియజేయాలని దాని పుట్టుక యొక్క స్థలం చాలా ప్రాముఖ్యమైందని మీకు నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథంలో ఈ జీవ జల నది అనేది ఎక్కడ పుడుతుందంటే దేవుని యొక్కయు గొర్రె పిల్ల యొక్కయు సింహాసనము యొద్ద నుండి బయలుదేరుచున్నది అంటే పరలోకములో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి స్థలము నుండి 
ఆయన గొర్రె పిల్ల దేవుని సింహాసనం యొద్ద నుండి ఈ నది ఆరంభించబడి ప్రవహించుతున్నట్లుగా మనకు కనబడుతుంది ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనం ప్రకారం నేను జయించి నా తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చుండి ఉన్న ప్రకారము అని రాయబడి ఉంది అంటే తండ్రి కుమారుడిని యేసు క్రీస్తు వారు తన సింహాసనం మీద వాళ్ళు కూర్చున్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది వారిద్దరూ మన సింహాసనం మీద కూర్చునున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక నది వలె ఆయన సింహాసనం యొద్ద నుండి కిందకు దిగి వచ్చుతున్నట్లుగా మనకు కనబడుతుంది అదే ప్రార్థన గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో ఆయన సింహాసనం ఎదుట ఏడు దీపములు ప్రజ్వలింపబడుతున్నట్లుగా కనబడుతున్నాయి సింహాసనం మీద తండ్రి కుమారుని యేసు క్రీస్తు కూర్చున్నారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నది వలె అక్కడ ప్రవహించడం ప్రారంభిస్తున్నాడు ఆయన సింహాసనం ఎదుట ఏం కనబడుతున్నాయి ఏడు దీపములు ప్రజ్వలించినట్లుగా మనకు కనబడుతున్నాయి అందుకని అంటే ఒక మాట మీకు నేను చెప్పాలంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక జీవ జల నదిగా ఆయన సింహాసనం ఎద్దు నుండి బయలుదేరి కిందకు దిగి వచ్చుచున్నాడు ఇదే నది గురించి దానియల్ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో ఇక్కడేమో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జీవ జల నదిగా ప్రారంభించబడి కిందకు దిగుతున్నాడు దానియల్ గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో ఉన్న ప్రకారము అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అగ్ని వంటి నది వలె అగ్ని నది వలె ప్రవహించి కిందకు దిగుతున్నట్లుగా రాయబడి ఉంది అందుకనే యోహాన్ అన్నాడు నేనైతే మీకు నీళ్ళలో బాప్తీసం ఇచ్చుచున్నాను కానీ నా వెనుక వచ్చుచున్నవాడు ఆయన మీకు పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్నిలోనూ మీకు బాప్తీసం ఇచ్చును అని రాయబడి ఉంది కనుక ఈ ఇరవై రెండో అధ్యాయము రెండవ వచనం ప్రకటన గ్రంథంలో ఆ నది ప్రవహించుచున్నప్పుడు దాని ఇరువైపులు ఏం కనపడుతుందంట జీవవృక్షం ఉండెను ఆది కాండములో ఒక్క జీవవృక్షం కనబడుతుంది ఇక్కడ ఆ వైపున ఈ వైపున జీవవృక్షములు కనబడుతున్నట్లుగా మనకు కనబడుతుంది ఇక్కడ ఏదేనులో పుట్టినటువంటి జీవవృక్షం ఉంటే ఏదేనులో ఉన్నటువంటి నది నాలుగు పాయలుగా విభాగింపబడి ప్రవహిస్తుంది ఇక్కడ ఈ పరలోకపు నది అయితే దేవుని సింహాసనము యొద్ద నుండి కిందకు ప్రవహిస్తున్నట్లుగా మనకు కనబడుతుంది ఈ యొక్క జీవవృక్ష ఫలాలు ఈ జీవవృక్షాలు ఈ రాయబడినటువంటి ప్రకారం అయితే పన్నెండు నెలలు కాస్తాని అంట కాపు దాని ఆకులు ఎక్కడెక్కడికి ఈ వృక్షం వ్యాపించిందో దీని యొక్క ఆకులు వలన స్వస్థత కలుగుతున్నట్లుగా మనం చదువుతున్నాం ఇక్కడ అంటే ఈ వృక్షం ద్వారా ఆరోగ్యమును స్వస్థతను అనుగ్రహించుతున్నాడు దేవుడు అంటే ఈ వృక్షం ఆరోగ్యమును స్వస్థతను కలిగించేటువంటి జీవవృక్షంగా కనబడుతుంది ఈ నది ఈ ఎక్కడెక్కడికైతే ప్రవహిస్తుందో అక్కడ అనేకమైనటువంటి దేవుని కార్యాలు జరుగుతాయి ఇంతకు నా ప్రశ్న ముందు అడిగాను ఈ నది ఎక్కడికి ప్రవహిస్తుంది ఎక్కడి దాకా ప్రారంభించబడిన స్థలం అయితే ఉంది దేవుని యొక్కయు గొర్రె పిల్ల యొక్కయు సింహాసనం యొద్ద నుండి బయలుదేరి ప్రవహించుచున్నది ఈ నది కానీ ఎక్కడికి ప్రవహించుచున్నదో ఎక్కడి వరకు ప్రవహించుచున్నదో భక్తుడైనటువంటి యోహానుకు దేవుడు ప్రత్యక్షపరచలేదు పద్మాసు దీపములోనికి యోహానును దేవుడు నడిపించి ఆయన రాకడ గురించి అనేక సత్యాలు ఆయన చేత ఈ పరణ గ్రంథం రాయించాడు ఆయన పరలోకానికి పిలిచినప్పుడు పైకి వెళ్ళి అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూచి మళ్ళా దేవుని ప్రత్యక్షతను బట్టి గ్రంథం రాశాడు కనుక జరిగిపోయినవి జరగబోవచ్చున్నవి జరుగుతున్నవన్నీ కూడా యోహాను ద్వారా దేవుడు ప్రకటన గ్రంథంలో రాయించాడు అయితే ఈ నది ప్రారంభం మాత్రం చూపించాడు కానీ ఈ నది వెళ్ళిన స్థలం అంతటా స్వస్థతలు ఆరోగ్యాలు జరుగుతుంది కలుగుతే అని చూపించాడు కానీ అది ఎక్కడి వరకు ప్రవహిస్తుందో ఆయనకు ఆయన బయలుపరచలేదు మరి ఎవరు బయలుపరిచారంటే మన ప్రభు అయిన యేస్సు క్రీస్తు బయలుపరిచాడు దాన్ని ఈ నది ఎక్కడికి ప్రవహిస్తుందో యోహాన్ సువార్త ఏడవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంత్య దినమున ఏసు నిలిచి ఎవడైనను దప్పిగొనిని ఎడల నా యొద్దకు వచ్చి దప్పి తీర్చుకొనవలను నా ఎందు విశ్వాసముంచు వాడెవడో 
లేఖనము చెప్పినట్లు వాని కడుపులో నుండి జీవ జల నదులు పారునని బిగ్గరగా చెప్పెను తన ఎందు విశ్వాసముంచు వారు పొందబోవు ఆత్మను గురించి ఆయన ఈ మాట చెప్పెను దేవుని యొక్కయు ఆయన గొర్రె పిల్ల యొక్క సింహాసనము యొద్ద నుండి బయలుదేరని యొక్క నది ఆయన ఎందు ఎవరైతే విశ్వాసముంచుచున్నారో వారిలోనికి ప్రవహించుచున్నట్లుగా రాయబడింది ఈ పరలోకపు నది పై నుండి బయలుదేరి మన హృదయాలలోనికి మన జీవితాల్లోనికి ప్రవేశించి మనకు ఆరోగ్యమును కలిగించి మన జీవితాలను పరిశుద్ధపరచునట్లుగా చూస్తున్నాం అది మనలోనికి ప్రవేశించడం మాత్రమే కాదు మనలో నుండి ఇతరుల్లోనికి కూడా ప్రవేశించి ఇతరులను కూడా పరిశుద్ధపరిచేదిగా ఉంటుంది ఈరోజు ఈ నది నీలో జరిగించేటువంటి ఐదు రకాల కార్యాలను మీకు చెప్పాలని కోరుతున్నా నేను అంటే ఐదు రకాలైనటువంటి నదులుగా ఈ జీవ నది మన యొక్క హృదయాలలో మన జీవితాల్లో కార్యం చేస్తుంది మొట్టమొదటిగా ఈ నది మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే లోపలికి వచ్చినప్పుడు నిన్ను పరిశుద్ధపరుస్తుంది ఈ నది శుభ్రమైన నది మాత్రమే కాదు నిన్ను నన్ను పరిశుభ్రపరిచేటువంటి నది ఇది పరలోకపు నది పరిశుద్ధులుగా పరిపూర్ణులుగా చేసేటువంటి నది ఈ నది కనుక ఈ నది మన హృదయాలలో మన జీవితాలలో ఎంత ప్రవహిస్తే మన జీవితాలు అంత పరిశుద్ధపరచబడతాయి ఒక కథ చెప్తాను మీకు ఒకరోజు ఒక రాజుగారు ఒక ఆయన్ని పిలిచి ఆయనకు మూడు వేల ఆవులు అప్పగించాడు అప్పగించి నెలకు నీకు ఇంత డబ్బులు ఇస్తాను జీతం ఈ మూడు వేల ఆవులు పెంచడానికి కావలసినటువంటి వసతి అంతా ఏర్పాటు చేశాను ఆ తర్వాత దానికి కావలసిన గడ్డి అంతా కూడా పొలం విస్తారంగా ఉంది ఈ జీతం తీసుకో మాకేమిస్తావంటే నా ఆస్థానానికి నా దగ్గర పనిచేసేటువంటి పనివారానికి పాలు సప్లై చేయి చాలు నీవు అని చెప్పాడు చాలా ఖుషి అయిపోయాడు ఆయన మూడు వేల ఆవులు చాలామంది పనులు పెట్టుకున్నాడు పనిచేయడం ప్రారంభించాడు బాగా ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు కోటీశ్వరుడు అయిపోయాడు ఈ పెద్ద ఆయన బాగా విస్తరించిన సంపద పాలు పోస్తున్నాడు నాలుగు సంవత్సరాలు అవగానే ఐదో సంవత్సరం ప్రవేశించగానే రాజుగారు అన్నారు ఐదు సంవత్సరాలు మాకు పాలు పోస్తున్నావు నీకు మూడు వేల పశువులు అప్పగించాను కనుక ఒకసారి ఆ పశువుల యొక్క స్థలం ఎలాగుందో నేను చూడటానికి వస్తాను అన్నాడు వీడు గుండెలో రాయబడినట్టు అయిపోయింది అమ్మో రాజుగారు చూడటానికి వస్తానాడా గొడ్ల సావిడు అంత అన్నట్టుగా అనుకున్నాడు అనుకుని అన్నాడు నేను వచ్చి చూస్తాను అని చెప్పగానే గుండెల్లో రైలు పరిగెత్తిని ఎందుకంటే ఈ వ్యక్తి రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు బాగానే చేశాడు ఈ మూడేళ్ళు తర్వాత ఈ యొక్క ఆవులకి మేత సరిగా పెడతల్లా అవి పాలు సరిగా ఇవ్వట్లా అక్కడ కొద్ది పాలు ఇక్కడ పొద్దు కాలు కొనుక్కొచ్చేసి కలిపేసేసి రాజుగారికి మాత్రం మంచి పాలు పోసి పరివారాన్ని మొత్తానికి కూడా నీళ్లు కలిపి పోసి మొత్తానికి మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు రాజుగారు రారు కదా అని ఉద్దేశంతో ఐదు సంవత్సరం వస్తాననగానే భయం అయిపోయింది వచ్చి రావడం రావడమే చూడగానే ఐదు సంవత్సరాల్లో కనీసం ఒక్కసారి కూడా ఆ అక్క పశువుల్ని కడగల ఆ పశువుల యొక్క ఉన్న స్థలాన్ని శుభ్రం చేయాల రాజుగారు ఆగ్రహం వచ్చేసింది ఆయనకి బాగా కోపం వచ్చింది నీకు ఏడు రోజులు టైం ఇస్తున్నా వారం రోజుల్లో కనుక ఇది శుభ్రంగా లేకపోతే పశువులు కానీ ఈ ఉన్న స్థలం కానీ శుభ్రంగా లేకపోతే నీ ప్రాణం తీసేస్తానని చెప్పి ఆగ్రహంతో వెళ్ళిపోయాడు వీడికి భయం పట్టుకుని ఇంటికి వెళ్ళాడు ఈ రాజుకి ఏమైనా పిచ్చి పట్టినట్టుంది ఐదు సంవత్సరాల బయట నాకు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చాడు ఇప్పటి వరకు వారం రోజుల్లో శుభ్రం చేయమంటున్నాడు ఎట్ట కుదిరిద్ది నాకు కనీసం ఆరు నెలలన్నా నాకు టైం ఇస్తే శుభ్రం చేయడానికి కుదిరిద్ది పిచ్చోళ్ళాగా ఉన్నాడని చెప్పి అన్నాడు కానీ భయం వేస్తుంది కొడుకుని పిలిచాడు భార్యని పిలిచాడు ఏం చేద్దామమ్మా తలకాయ పోయినట్టుగా కనపడుతుంది అమ్మో ఇంకేముందో వ్యాపారం పోయే ఏమండి అన్ని డబ్బులు పోయే శని పెట్టట్టుకు ఉంది ఏం చేద్దాం తిరుగుతున్నాడు తిరుగుతున్నాడు నిద్రపడతల్లా ఒకటవ రోజు రెండవ రోజు శుభ్రం చేశాడు 
ఒక ఇరవై మందిని ఒక యాభై మందికి డబ్బులు ఇచ్చాడు పిలిపించాడు పార్ల పెట్టి రాగుతున్నాడు గీకుతా ఉంటే వస్తా ఉంది అంగుళం రెండు అంగళాలు మూడు అంగళాలు నాలుగు అంగళాలు నీళ్లు ఎన్ని కావాలి దానికి తోడు ఎన్ని నీళ్లు పోయాలి ఎన్ని నీళ్లు పోసినా మురికి పోట్ల మళ్ళీ ఏ రోజుకి ఆ రోజే తడుతూనే ఉంది ఏంటది చావడి అంతా కూడా ఇబ్బంది పడిపోతున్నాడు ఏం చేయాలి అర్థం కాల ఇక నా మరణం ఖాయం నేను చచ్చేది ఖాయమని భార్య దగ్గర కూర్చున్నాడు ఇంకెందుకే నా జీవితం అయిపోయింది కాస్త కోత సంపాదించి పెట్టా ఇక రాజు నన్ను ఒక్కడే చంపుతాడో తర్వాత మన అందరూ చంపుతాడో తెలియదని భయంతో ఉన్నాడు అప్పుడు భార్య ఒక సలహా చెప్పింది చూడయా చూడయా ఆ చివరి చూడయా కొండ దగ్గర ఉంది కొండ గిండ చూడమంటా వెంటే సలహా చెప్పమంటే ఆకట్లా వీడికి అది కాదయ్యా చూడయా కొండ వైపు చూడయా అంటే అక్కడ నుంచి నీళ్లు బాగా వేగంగా ప్రవహిస్తున్న యొక్క నది ఆ నది ప్రవహిస్తుంటే దాన్ని చూచి ఏం చేయమంటావు నది వైపు చూసి అన్నాడు కాదయ్య ఆగయ్య కోపం తెచ్చుకోవద్దయ్యా ఈ కోపమే నిన్న ఇంతకాడ తీసుకొచ్చింది ఆగయ్యా నా మాటినయ్యా కొద్దిగా ఆ నది ప్రవహిస్తున్న రాయ అక్కడ పోదాం అంటే పిల్లలను తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళారు ఆ నది ఒరొక వైపు ప్రవహిస్తూ ఉంది వేగంగా ప్రవహిస్తుంది చక్కగా అప్పుడు ఆమె ఒక సలహా చెప్పింది వాళ్ళ భర్తకి అయ్యా ఒక పని చేయద్దాం ఒక పది మందిని మనం కూలికి పెట్టుకుందాం ఈ రాళ్ళన్నీ జరిపి ఈ నది ఈ వైపు వెళ్తుంది కదా ఆ వైపు వెళ్ళేటువంటి నదిని మన వైపు తిప్పుదామయ్యా మన గొడ్ల చావడి వైపు కనుక తిప్పితే ఆ నది ప్రవాహంతో మన యొక్క స్థలం అంతా శుభ్రం అయిపోద్దయ్యా అని సలహా చెప్పింది పది మందిని హైర్కి పెట్టుకున్నాడు కూలికి పెట్టుకున్నాడు రాళ్ళన్నీ జరిపి ఆ ప్రవాహంతో వచ్చేటువంటి నదిని ఐదు సంవత్సరాల బట్టి పేరుకుపోయి ఉన్నటువంటి ఆ స్థలం వైపు తిప్పాడండి ఆ ప్రవాహం చూడండి ఇక మామూలు ప్రవాహం కాదు నది ప్రవాహం కొట్టుకొని పోయింది మొత్తం చెత్త చదారం ఈ పశువులు మొత్తం వదిలిపెడితే ఆ యొక్క ప్రవాహంలో అవి కింద కడి పైనబడి అబ్బో ఐదేళ్ళు నుంచి స్నానం చేసేవి ఐదు సంవత్సరాల బట్టి ఉన్న కుశలంతో సంతోషంతో చిన్నపిల్లలు ఎగిరినట్టు ఎగిరి దూకి ఎగిరి దూకి కింద పడి పైనబడి తెల్లగా తల 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 ఆడిపోతున్నాయి ఆ కింద ప్రాంతం అంతా ఎక్కడ అసలు వాసన కనపడతల్ల ఆరో రోజు అయిపోయింది ఇక ఏడవ రోజు రాజుగారు వస్తారు ఇక కత్తి తీసుకుని ఇటు సంగతి తేలుద్దాం అని చెప్పి పరివారంతో బయలుదేరి వస్తున్నాడు ఇక నది ఆ వైపు తిప్పేశాడు మళ్ళీ రాజుగారు వచ్చారు రాజుగారి కళ్ళు జిగేలు మనం ఒక్కసారి ఏమిటి ఎంత పరిశుభ్రత ఎన్ని వేల మందిని పెట్టాడు అసలు వీడు ఎన్ని వేల మందిని పెడితే ఎంత శుభ్రం అయింది ఎంత శుభ్రం చేసినా వాసన అన్న కొద్దిగా ఉంటుంది కదా ఇంకెంత వాసన కూడా లేకుండా ఎంత శుభ్రంగా ఎలా చేయగలిగాడు మూడు వేలు దానికి పుట్టిన పిల్లలు బోల్డ్లోనే సంతానం వీటన్నిటిని ఎంత తలతలాడేట్టుగా ఎట్లా చేశాడు అంటే ఆయన చేయలేదు లేకపోతే ఏనా చేయలేదు ఎవరు చేశారు ఇదంతా ఆ ప్రవహించేటువంటి నది ఐదు సంవత్సరాల మస్తును మురికిని ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి యొక్క చెత్త మొత్తాన్ని పరిశుభ్రం చేసేసింది రాజు ఎక్కడ లేని సంతోషంతో మళ్ళా వానికి ఇంకొక మూడు వేలు నీకు ఇస్తున్నాను రా అని చెప్పాడు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దామా ఈ లోకములో నదులలో ఉన్న లేకపోతే విగ్రహాల ద్వారానో నదుల ద్వారానో లేక మొక్కుబడుల ద్వారానో ఇంకేదో ద్వారానో మన యొక్క జీవితాల్లో మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో డబ్బులతోనో ఇంక దేంతోనో మనుషుల జీవితాలు పరిశుభ్రం కానే కావు నది ప్రవహించిన స్థలములో మాత్రమే పరిశుద్ధీకరణ జరుగుతుంది ఈ లోకములో ఉన్న నది ప్రవహిస్తేనే ఐదు సంవత్సరాల బట్టి మురికిగా ఉన్నటువంటి ఆ గొడ్ల చావడంత అంత శుభ్రం అయిపోతే మరి పరలోకములో ప్రారంభించబడిన నది దేవుని యొద్ధ నుండి గొర్రె పిల్ల సింహాసమున వద్ద నుండి ప్రారంభించబడి బయలుదేరిన ఆ నది పై నుండి కింద వరకు దిగి వచ్చి మనుషుల జీవితాలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు అది మరి ఎంత శుభ్రాన్ని కలిగిస్తుందండి ఆ నది గనక మన దేశంలో ప్రవహిస్తే ఆ నది గనక మన కుటుంబాల్లో ప్రవహిస్తే ఆ నది గనక నీ జీవితాల్లో ప్రవహిస్తే ఆ నది ఈ సంఘాల్లో ప్రవహించినట్లయితే ఈ మురికి ఈ యొక్క నష్టం తోకున్నటువంటి ఈ మట్టి ఈంత కూడా పూర్తిగా మనలో నుంచి పూర్తిగా కొట్టుకొని పోతుంది ఈనాడు 
ఎక్కడ మునిగితే అక్కడ శుభ్రం వస్తుంది అనుకుంటున్నారు జనం ఏమైనా శుభ్రం వస్తుందా జనాలైతే మునుగుతూనే ఎంత మునిగినా నీ జీవితం పరిశుద్ధం కాదు పరలోకము నుండి దిగి వచ్చే పరిశుద్ధాత్మ నది మాత్రమే నీ జీవితాన్ని నీ కుటుంబాన్ని నీ బ్రతుకును పరిశుభ్రం చేస్తుంది ఆ నది ఈరోజు ఎక్కడికి రావాలని కోరుతున్నారు మీరు మన మధ్యలోకి రావాలని ఎంతమంది కోరుతున్నారు ఆ నది మా ఇంట్లోకి రావాలండి ఆ నది మా కుటుంబంలోనికి రావాలండి ఆ నది మా యొక్క జీవితాలు ఎంతమంది కోరుతున్నారు చేయొత్తండి నూట పద్నాలుగవ కీర్తన ఎనిమిదవ వచనంలో ఆయన బండను నీటి మడుగుగాను చెకుముకు రాతి బండను నీటి ఊటగాను చేయని రాయబడి ఉంది ఎస్యా గ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చములో ఆ నది అరణ్యములోను త్రోవ కలుగు చేయనని ఎడారిలో నదులను ప్రవహింపజేయనని రాయబడి ఉంది ఈ జీవ నది ఈ జీవ జలముల నది బండలాంటి గుండెలను పగలగొట్టి ఎండిపోయిన మీ జీవితాలను సారవంతం చేయడానికి అరణ్యములో అది ప్రవహించి త్రోవను కలుగు చేసి ఎడారిలో నీరు లేని స్థలములలో అది నీటిని నదుల వలె ప్రవహింపజేసేటువంటి నది అని బైబిల్ మనకు తెలియజేస్తుంది ఈ నది అగ్ని వలె మనలోనికి ప్రవేశించి మనలో ఉన్న సమస్త కల్మశాన్ని పరిశుద్ధపరుస్తుందని దేవుని వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది ఈనాడు ఎండిపోయిన నీ జీవితం నిరాశతో ఉన్న నీ జీవితం మురికి పాపము చేతను శాపము చేతను రోగము చేతను వర్ధిల్లకుండా బాగా నీరసిల్లిపోయి విచారంతో ఉన్న నీ కుటుంబంలోనికి నీ హృదయంలోనికి ఎండిపోయిన నీ వ్యాపారములోనికి ఎటు కనబడినటువంటి నీ భవిష్యత్తు నీకు కనబడతల్లా ఎటు ప్రయాణం చేయ నీకు అర్థం కావట్లా అరణ్యమే కనబడుతుంది ఎడారే కనబడుతుంది అలాంటి నీ జీవితంలోనికి ఈ నది కనుక ప్రవహించడానికి నువ్వు అనుమతిస్తే ఆ స్థలములన్నింటినీ ఈ నది ఏం చేస్తుందంట పరిశుద్ధపరుస్తుంది రెండవదిగా ఈ నది మనలో సమాధానాన్ని కలిగిస్తుంది అరవై రెండవ అధ్యాయము యశయా గ్రంథం పన్నెండవ వచ్చనంలో రాయబడి ఉంది ఆలకించుడి నది వలె సమాధానమును ఆమె యొద్దకు పారచేయును ఒడ్డు మీద పొర్లి పారు జల ప్రవాహము వలె మీ యొద్దకు దాని రాజేతును అన్నాడు ఆయన ఎంత మంచి వాక్యమో చూచారా ఆలకించండి నది వలె సమాధానం నీ యొక్క హృదయములోనికి నీ జీవితంలోనికి ప్రవహింపజేస్తానని చెబుతున్నాడు ఆయన ఈనాడు కుటుంబంలో సమాధానం లేని వారు ఉన్నారు ఈనాడు హృదయంలో సమాధానం లేని వారు ఉన్నారు ఈనాడు వ్యాపారంలో సమాధానం లేని వారు ఉన్నారు భార్యాభర్తల మధ్యలో సమాధానం లేదు పిల్లలు తల్లిదండ్రుల మధ్యలో సమాధానం లేదు ప్రార్థన చేసే విశ్వాసుల మధ్యలో సమాధానం లేదు కారణం ఏమిటంటే మీ ఇంట్లో ఏమి ప్రవహించట్లేదు నది లేదు నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చినం యశ్యా గ్రంథంలో చెప్పబడుతుంది నీ క్షేమము అంటే నీ సమాధానము నది వలెను నీ నీతి సముద్ర తరంగముల వలెను ప్రవహించడం రాయబడి ఉంది ఎవరైతే ఈ నది ప్రవాహాన్ని అనుమతిస్తారో ఈ నది ఎక్కడ ప్రవహిస్తుందో ఏ కుటుంబంలో ఏ జీవితంలో ఏ సంఘములో ఏ పరిస్థితుల్లో ఇది ప్రవహిస్తుందో అక్కడ నీ క్షేమము నది వలె అంటే ఈ సమాధానము నీ నది వలె నీలోనికి ప్రవహిస్తుంది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఈ నది నీ కుటుంబంలో నీ జీవితంలో దైవీకమైన సమాధానాన్ని తీసుకుని వస్తుంది యశ్యా గ్రంథం ఇరవై ఆరో అధ్యాయం మూడవ వచ్చంలో ఉంది ఎవని మనస్సు ఆయన మీద ఆనుకొనునో వాణిని పూర్ణ శాంతి గలవానిగా నేను చేసేదను అన్నాడు ఆయన ఎవని మనస్సు ఆయన మీద ఆనుకొనునో అంటే ఎవరి మనస్సు దేవుని మీద ఆనుకుంటుందో వానిలోనికి ఎవరి కుటుంబం దేవుని ఆనుకొని ఉంటుందో వానిలోనికి ఏ జీవితం దేవుని హత్తుకొని ఉంటుందో వాని జీవితంలోనికి ఏ నది ప్రవహిస్తుంది అన్నాడు ఆయన సమాధానపు నది వారిని పూర్ణ శాంతి గల వారినిగా చేస్తాను నా మాట వినండి ఈ సమాధానం మీ ఇంట్లోనికి రావాలి అంటే మీకేం కావాలి మీరు ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచేవారుగా ఉండాలి దేవుని హత్తుకొని జీవించేటువంటి వారుగా ఉండాలి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడవు ప్రేమ కలిగిన మా పరలోకపు తండ్రి మరొకసారి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా దేవుని గొర్రె పిల్ల సింహాసనము యొద్ద నుండి బయలుదేరే ఆ జీవ జలముల నది ఎక్కడెక్కడ ప్రవహించునో 
Akada Sapa Grastaman and the Edu Yunda Nimir Mark Salavicharu Ah Nadi Rozu, Mahrodi Alonik Prava Himpaji Mani Prat than Jestuna Yandrete Ni Wakani Vinaru Yandrete Vari Papmur Vupukuni Nirakta Mucheta Kadagavadi Inca Papa Sabha Mucheta Papa Prabha Mucheta Badin Sabadi Vedin Sabad Sunaro Vari Jibital Loniki E. Parishud Datma Agni Pampinchi Harishudha Paratsamani Prat than Jestuna Ioka Ayudu Rakamala Anu Homoloniki Memo Pravesh Insula Tlamir Saha in Chendi E Nadimalo Pravesh Insula Dwara Prava Hinsula Dwara Ma Jivitalu Parishudha Paratsandi Mako Samadhana Nadini Malo Prava Himpa Chendi Kaniti Vignapana Atma Nadini Mame the Kumar in Sandi Ananda Pravaha Nadini Malo Kumar in Sandi Agni Vantini Yoka Nadi Pravaha Prabhavani Malo Miru, Prava Himpache, Mani Prat than Jestuna, Inca Yavarena, Parishutta Paratsakunda, Pata Sobhavanto Jivistuna Tlaite, E. Parishut Dartman, Nadi Prave Hitsunagaka, E. Prava Hinche, Nadi, Patti Wakari, Pratimoloni, Prave Sinchi, Patti Rogamano, Patti Teguruno, Patti Shapamano, Pattioka Rogamano, Ipure Dani, Parishutta Parachi, Layaparatsunagaka, Bausha to Telika, Ibandula Palaipoi. Irukulo, Yibandulo, Arteka, Samasila, Rogalato, Satamata Mavutu, Atmata Jeskorani, Pratan Jester, Pativa Kurlo, Ejiva Jalanadani Pampinchi, Samadhanam Mirudai Chemani Pradistuna, Samastamahima Yu, Garata Yu, Prabhavani Karo Pistu, Yes, Sunamulo, Divinci Vedukun Sunamu Tandri, Ame, Esena, Nirikshana, Ani Adhat Mika Karikraman, Vixistuna, Devuni Padrena Miandarki. Prophet Yesu Christ of Subhanamamulo, Nahrodi Purk Vandanal Telejes to Nam Prati Adivaram, Chelakal Gramamulo, New Hope Worship Center Lo Jarigate Twenty, Aradhanaku, Mimulandani Pramoto Ahuanis to Nam Vodium Tumid Nargantal Nundi, Padin Nargantal Varg Jarigate Twenty, Adhatmik Aradhanlo, Mirandru Palgoni Devuni Asir Vadal Pandarani Kor to Nano Aneka Valamandi, Prati Adivaram, Yaradhanlo Palgoni. Adhyat men at twenty, Serida summon the men of Swastatalupundi, an ekam and Asruvatamulupundutunamani, Sakshal Chapadaniki Chalakalos Tunaru, Chalamandi, Telephone Dwara, Emails Dwara, Alani Utramur Dwara Makatelejes Tunaru, Chala Santosham, Mikorku, Mem Pradhanjes Tuna, an ekam and the Pradhanjes, Pradhana Bruno Ikarunaru, Mikutum Korku, Mi Samasal Korku Prabhu Sandilo, Anadanamo Pradhanjes Tuna, Kanakami Pradhan our Satalu. ఈ టెలిఫోన్ నంబర్స్ కి మీరు చేసి తెలియజేసినట్లయితే మీ పేరు రాసుకొని మీ ప్రార్థన అవసరత కూడా రాసుకొని మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తామని ప్రభు పేట మీకు నేను మనవ చేస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మిమ్ములను మీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించును గాక ఆమేన్ అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో విద్యా బోధన అందరికి అందుబాటులోకి తేవాలన్న వి ప్రభుదాస్ ఫిలిప్ గారి మహా సంకల్పానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం న్యూ హోప్ మోడల్ స్కూల్ చిల్లకల్లు ప్రత్యేకతలు ఆడియో వీడియో కంప్యూటర్ మరియు వివిధ రకాల బోధన సాధనాలతో కూడిన తరగతి గదులు ఉన్నత విద్యార్హతతో పాటు ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన సమర్పణ గల అధ్యాపక బృందం మరియు పూర్తి సమయం ఆయాలు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన పాఠ్య ప్రణాళిక ఇంగ్లీష్ మీడియం లో విద్యా బోధన విద్యార్థుల్లో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మరియు హ్యాండ్ రైటింగ్ లో నిపుణత కొరకు ప్రత్యేక వర్క్ షాప్స్ నిర్వహణ వాలీబాల్ బ్యాడ్మింటన్ క్రికెట్ లాంటి ఆటలతో పాటు అనేక ఇండోర్ గేమ్స్ నిర్వహణ విద్యార్థిని విద్యార్థుల్లో నిక్షిప్తమైన సృజనాత్మక శక్తిని వెలికి తీసి పెంపొందించడానికి సంగీతం నృత్యం చిత్రకళ లాంటి కళల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ ప్రశాంత వాతావరణంలో సువిశాలమైన సొంత భవనం మరియు రవాణా సౌకర్యం కొరకు సొంత బస్సులు పి డేనియల్ హనాన్ గారి పర్యవేక్షణలో ఆధునీకరించబడుతున్న విద్యా సంస్థ న్యూ హోప్ మోడల్ స్కూల్ నర్సరీ ఎల్కేజీ యూకేజీ మరియు ఒకటవ తరగతి నుంచి ఏడవ తరగతి వరకు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదవ విద్యా సంవత్సరానికి అడ్మిషన్లు ప్రారంభం అడ్మిషన్ల కొరకు న్యూ హోప్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పి డేనియల్ హనాన్ గారిని సంప్రదించండి ఫోన్ నంబర్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సీట్లు పరిమితం త్వరపడండి అడ్మిషన్లు ప్రారంభం పూర్తి వివరాలు మరియు అప్లికేషన్స్ కొరకు న్యూ హోప్ మోడల్ స్కూల్ చిల్లకల్లు జగ్గయ్యపేట మండలం కృష్ణా జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ మా ఫోన్ నంబర్స్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ట్రిపుల్ వన్ త్రీ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ టూ సెవెన్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్